ঝুর লার্ন চ্যানেলটিতে সকলকে স্বাগত জানাই প্রিয় বন্ধু এবং শিক্ষার্থীরা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রবর্তিত ভূগোলের নতুন পাঠক্রম ও প্রশ্ন রীতি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য তৈরি করা এই ভিডিওটিতে একাদশ শ্রেণীর ভূগোল বিষয়ের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ জীবমণ্ডল অধ্যায় এই অধ্যায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অতি সংক্ষিপ্ত ও বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন এবং তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম প্রশ্ন বায়োস্পিয়ার বা জীবমণ্ডল শব্দটি প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন উত্তর হবে এডওয়ার্ড সুয়েস আঠারোশো সালে জীব ও জীবনের ধারক ও বাহক কাকে বলে জীবমণ্ডলকে জীবমণ্ডলের গড় উলম্ব বিস্তার কত ১৩ কিলোমিটার গড় উলম্ব বিস্তার বলা হয়েছে মনে রাখতে হবে গড় উলম্ব বিস্তার কত ১৩ কিলোমিটার জীবমণ্ডলে বায়ুমণ্ডলের গড় বিস্তার কত গড় বিস্তার বলা হয়েছে ছয় কিলোমিটার এবং সমুদ্রের গড় বিস্তার কত সাত কিলোমিটার জীবমণ্ডলের সর্বাধিক বিস্তার কত বায়ুমণ্ডলের সর্বাধিক বিস্তার বায়ুমণ্ডলে পনেরো কিলোমিটার নাসার বিজ্ঞানীরা পনেরো কিলোমিটার উচ্চতায় ব্যাকটেরিয়ার সুন্দর পেয়েছেন জীবমণ্ডলের সর্বাধিক ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি জীবমণ্ডল লক্ষ্য করা যায় শিলামণ্ডলে দশ মিটারের মধ্যে সমুদ্রের তলদেশে দুশো মিটারের মধ্যে এবং বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে তিনশো মিটারের মধ্যে জীবমণ্ডলের সর্বাধিক ঘনত্ব লক্ষ্য করা যায় পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ বাস্তুতন্ত্রের নাম কি জীবমণ্ডল জীবমণ্ডল হলো একটি ট্যাস প্রণালী উন্মুক্ত প্রণালী জৈব কারখানা কাকে বলা হয় শিলামণ্ডলকে শিলামণ্ডলের জীব বেশি যেহেতু পাওয়া যায় উদ্ভিদ প্রাণী তাই শিলামণ্ডলকে জৈব কারখানা বলা হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র শব্দটি প্রথম কি ব্যবহার করেন আথার জর্জ ট্যান্সলে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে বাস্তুতন্ত্রের ধারণার জনক কাকে বলা হয় আথার জস ট্যান্সলেকে বাস্তুতন্ত্রের মূল কার্যকরী একক হলো বাস্তুতন্ত্র পরিবেশের গঠন ও কার্যগত একক কি বাস্তুতন্ত্র বাস্তুবিদ্যা বা ইকোলজি শব্দটি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন আঠারোশো সালে আর্নেস্ট হেকেল বাস্তুবিদ্যার জনক কাকে বলা হয় আর্নেস্ট হেকেলকে বাস্তুতন্ত্রের শক্তির একমাত্র উৎস হল সূর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বাস্তুতন্ত্রের যে সকল উদ্ভিদ গোষ্ঠী আছে তাদেরকে বলা হয় ফ্লোরা এবং প্রাণী গোষ্ঠী আছে তাদেরকে বলা হয় ফনা বাস্তুতন্ত্রের শালক সংশ্লেষ সবজি কাকে বলা হয় সবুজ উদ্ভিদকে রাসায়নিক সংশ্লেষ সবজি কাকে বলা হয় কোমো সিনথেটিক জীবাণুকে সূর্যালোক ছাড়াই সরল যৌগ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিলতর পুষ্টি যোগে পরিবর্তিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে কেমোসিনথেসিস বলে বা রাসায়নিক শাল সংশ্লেষ বলা হয় বাস্তুতন্ত্রে কোন জীবের বাস্তুতান্ত্রিক ভূমিকাকে কি বলা হয় রিজার্ভ পুল বলে জীব ভর কাকে বলে নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত সরজীব বস্তুর শুষ্ক ভর অর্থাৎ জীবের সংখ্যা ও পরিমাণকে জীব ভর বলে উদ্ভিদের জীব ভর সবচেয়ে বেশি হয় নির্দিষ্ট বাস্তন্ত্রে নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত জীব বস্তুর শুষ্ক ভর অর্থাৎ জীবের কি বলা হচ্ছে সংখ্যা এবং পরিমাণকে জীব ভর বলা হচ্ছে জীব ভর সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় উদ্ভিদের পরের প্রশ্ন ডেটিটাস কি বিয়োজকরা বজ্রপথকে যখন আংশিক পচিয়ে ফেলে তখন সেই অসম্পূর্ণ অর্ধ বিয়োজক পথকে ডেকটিটাস বলে তাহলে অর্ধ বিয়োজক পথ হচ্ছে ডেকটিটাস আর ডেকটিভোর কি যে সমস্ত ছোট ছোট প্রাণী খাদ্য হিসাবে ডেকটিটাস পথকে গ্রহণ করে তাদের ডেকটিভোর বলে অর্ধ বিয়োজক পথকে যে সমস্ত ছোট ছোট প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে তাদেরকে ডেটটি ভোর বলছে লোটিক বাস্তন্ত্র কাকে বলে প্রবহমান বা সাধু জলের বাস্তুতন্ত্রকে লোটিক বাস্তুতন্ত্র বলে যেমন নদীর বাস্তুতন্ত্র লেন্টিক স্থির বা সাধু জলের বাস্তুতন্ত্রকে লেন্টিক বাস্তুতন্ত্র বলে যেমন পুকুরের বাস্তুতন্ত্র হোরাদের বাস্তুতন্ত্র বেন্থসকি গভীর ও নোনা জলের বাস্তুতন্ত্রকে বেন্থস বাস্তুতন্ত্র বলে নেরিটিক বাস্তুতন্ত্র কি অগভীর সমুদ্রের নোনা জলের বাস্তুতন্ত্রকে নেরিটিক বাস্তুতন্ত্র বলা হয় বিয়োজের উদাহরণ দাও ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি হলো বিয়োজক 
বাসন্তিক পিরামিডের ধারণা কে দিয়েছিলেন চার্লস এলটন উনিশশো সালে খাদ্য শৃঙ্খলের শক্তি প্রবাহ কত মুখী উত্তর হবে এক মুখী চারণ ভূমি খাদ্য শৃঙ্খলের উদাহরণ ঘাস ঘাস থেকে ফোরিং ফোরিং খাচ্ছে ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কে ভক্ষণ করছে সাপ সাপকে আবার বাস পাখি এটা একটি চারণ ভূমি খাদ্য শৃঙ্খল উদাহরণ ডেটি দাস খাদ্য শৃঙ্খল উদাহরণ কি মৃত প্রাণী তাকে লাভা লাভাকে খাচ্ছে ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক থেকে সাপ সাপকে আবার ময়ূর এই খাদ্য শৃঙ্খলটা হচ্ছে ডেটি দাস খাদ্য শৃঙ্খল উদাহরণ পরীক্ষায় দেওয়া হয় এটি প্রায় বিয়োজক খাদ্য শৃঙ্খলের উদাহরণ মৃত উদ্ভিদ মৃত উদ্ভিদকে ভক্ষণ করছে ছত্রাক তাকে আবার ব্যাকটেরিয়া খাদ্য জালে শক্তি প্রবাহ কত মুখী হয় খাদ্য জালের শক্তি প্রবাহ কিন্তু বহুমুখী হয় বাস্তান্তরের শক্তি প্রবাহের মূল এবং একমাত্র উৎসের নাম কি উত্তর হবে সৌর শক্তি পরে প্রশ্ন দশ শতাংশ সূত্রের প্রবক্তাকে রেমন লিন্ডম্যান উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে দশ শতাংশ সূত্র ধারণা দিয়েছিলেন দশ শতাংশ সূত্র অনুসারে খাদ্য শৃঙ্খলের প্রতি স্তরে কত শতাংশ শক্তি দেহ গঠনে ব্যবহৃত হয়ে হ্রাস পায় দশ শতাংশ শক্তি হ্রাস পাচ্ছে তার মানে দেহ গঠনে কাজে লাগছে নব্বই শতাংশ শক্তি খাদ্য পিরামিডের ধারণা চার্লস এলটন দিয়েছিলেন বাস্তান্তের অজৈব উপাদান অক্সিজেন জৈব উপাদান হিউমাস ভৌত উপাদান সূর্যালোক সজীব উপাদান উদ্ভিদ প্রভৃতি কৃত্রিম বাস্তুতন্ত্র একোরিয়াম হচ্ছে কৃত্রিম বাস্তুতন্ত্র অসম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র গুহা স্ট্যান্ডিং ক্রপ কি বাস্তুতন্ত্রে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে যে পরিমাণ সজীবত্ব উপস্থিত থাকে তাকে স্ট্যান্ডিং ক্রপ বলে বায়ং কি বায়ং কি বায়ং কি উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ মাটি ও জলবায়ুর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যে বাস্তুতান্ত্রিক একক গড়ে তোলে তাকে বায়ম বলে যেমন তুন্দ্রা বায়ম আর ইকটন কি পাশাপাশি দুটি ভিন্ন প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্র একটি অন্তর্বর্তী সংকীর্ণ অঞ্চলে মিশে যে পরিবর্তনশীল অঞ্চল গঠন করে তাকে ইকটন বলে তাহলে দুটি বাস্তুতন্ত্র আলাদা তাদের মাঝখান যেখানে পরস্পর মিশছে সেই মিলন অঞ্চলটাকে বলা হচ্ছে ইকটন বা দুটি বায়ম যেখানে পরস্পর মিশে যাচ্ছে সেই মিশ্রিত বায়ম অঞ্চলটাকেও ইকোটন বলা হয় ইকো ক্লাইঙ্কি পরিবেশগত পার্থক্যের জন্য কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে গঠনগত ও চেহারাগত যে পরিবর্তন ঘটে তাকে ইকো ক্লাইন বলে তাহলে পরিবেশের পার্থক্য হলে উদ্ভিদ বা প্রাণীর কি হচ্ছে নির্দিষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে গঠনগত এবং চেহারাগত কিছু পরিবর্তন আসছে যখন এই পরিবেশের পার্থক্যে উদ্ভিদের নির্দিষ্ট প্রজাতির উদ্ভিদের চেহারাগত বা গঠনগত পার্থক্য চলে আসছে তখন সেই পার্থক্য বা পরিবর্তনের ঘটনাটাকে ইকো ক্লাইন বলা হচ্ছে ইকো টোপ কি প্রাকৃতিক পরিবেশের যে অংশ কোনো প্রজাতির বাসস্থান তৈরি করে এবং সেই অংশে ওই প্রজাতি বসবাস করে তাকে ইকো টোপ বলা হয় পরে প্রশ্ন আসছে ম্যাক্স কমিউনিটি কি বাস্তুতন্ত্র যখন উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্প্রদায়ের বিকাশ সর্বোচ্চ বা সর্বশেষ সীমায় পৌঁছায় তখন তাকে ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটি বলে বাস্তুতন্ত্র যখন উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্প্রদায়ের বিকাশ সর্বোচ্চ বা সর্বশেষ সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে তখন তাকে বলা হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স কমিউনিটি দুটি স্থল বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ দাও বনভূমি বাস্তুতন্ত্র আর তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র পরের প্রশ্ন আসছে জীবভর প্রাণীর কাকে বলে একটি বাস্তুতন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য স্তর অনুসারে বিভিন্ন জীবের শুষ্ক ওজন পর্যায়ক্রমে সাজানো হলো সাজালে যে বাস্তুতান্ত্রিক প্রাণীর গঠিত হবে তাকে জীবভর প্রাণীর বলে এই প্রাণীদের একক হলো গ্রাম অব্লিক বর্গ মিটার অব্লিক বছর তাহলে কি জীবভর প্রাণীর কাকে বলছে একটি বাস্তুতন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য স্তর অনুসারে বিভিন্ন জীবের যে শুষ্ক ওজন তাকে যদি পর্যায়ক্রমে সাজানো হয় তাহলে যে বাস্তুতান্ত্রিক প্রাণীর গঠিত হবে তাকে জীবভর প্রাণীর বলে এই প্রাণীদের একক হলো গ্রাম অব্লিক বর্গমিঠার অব্লিক বছর তাহলে আজকে আমরা জীবমন্ডল অধ্যায়ের অতি সংক্ষিপ্ত এবং বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করলাম পরবর্তীতে এই ধরনের ভিডিওগুলি পাওয়ার জন্য জিওর লান চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে চাপ দিয়ে রাখতে পারেন ধন্যবাদ